noches, estimados televidentes. Este viernes 24 de abril, nuevamente con ustedes, con este espacio Relacionamiento con los Animales, que nos interesa sobremanera y pienso que a ustedes también. En el día de hoy hemos eh, invitado a una persona conocida por todos nosotros, que sabe y mucho sobre esta temática. Se trata del profesor doctor en veterinaria Gustavo Naya. Pero les voy a contar lo que es el currículum de este profesor. Médico veterinario, docente de biología en facultad de veterinaria dos años, en secundaria en el Instituto de Formación Docente en Canelones, colaborador de la Fundación Clemente Estable, eh, ejerció la veterinaria en forma liberal, desempeñó la jefatura de la regional Canelones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, integró la Comisión de Lucha contra la Hidatidosis. Qué importante, ¿verdad? Él nos va a poder interiorizar y mucho sobre esta temática. Eh, CODESA, Comisión Departamental de Sanidad Animal, la integró durante 14 años. Fue presidente del Centro Veterinario de Canelones durante 12 años. Y por si no sabían, editó dos libros, Biociencia, el mundo a agrupar, a agrupas, perdón, del conocimiento y la vida en tránsito. Dos años en CECAP, comisión que elabora proyectos para docentes. Bueno, y decidimos con Ramón que invitarlo a él porque es una palabra donde nos puede aclarar muchas cosas científicas. En este momento le doy la palabra a Ramón y él seguirá charlando con ustedes. El tiempo todos sabemos que es escaso. Es cierto. Para todo lo que tiene para decirnos el doctor Naya, quien habla con él se da cuenta enseguida de su espíritu docente uh -huh. y es ese espíritu docente al que estamos recurriendo ahora, ¿verdad? Doctor Naya, el gusto. No, el gusto es mío. Un Buenas gusto noches. enorme de tenerlo gracias, acá. Gracias, igualmente. <coughs> este, un placer para mí. Eh, muchas gracias por la presentación. Por favor. Este, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes este, que es, eh, eh, la situación que vamos a plantear ahora y este, conversar para los, para los televidentes este, en un tema que, como hablábamos antes, este, da para claro, muchas puntas. Ahora ha, ha surgido claro, y claro. está en el tapete, pero más bien que lo han tomado como noticia. Claro, uh -huh. Incluso algunos titulares y algunas presencias periodísticas dan la impresión de que buscan sensacionalismo. Y acá uno siempre que hablamos de estos temas, a uno le preocupa saber, bueno, ¿cómo está el tema, por ejemplo, de la hidratidosis? Que durante tanto tiempo se hizo tanta promoción y que ahora a nivel público se habla poco de la hidratidosis. Poco y nada, ¿verdad? ¿Eh? Sí, poco y nada. En realidad, en términos generales, este, eh, el tema de de la tenencia, bienestar de, de los animales, del perro y demás, este, con respecto, de, de eso se habla poco y más con respecto a lo que tiene que ver con, el, con la zoonosis, es decir, con todas aquellas este, enfermedades transmisibles entre los seres humanos y, y los animales. Este, la situación, poniéndonos un poco a, a reflexionar, nosotros podemos tomar como punto de partida de análisis este, la década de 60. Allí eh, nosotros nos encontramos con un, una situación del Uruguay eh, muy complicada desde el punto de vista de la hidratidosis. Este, nosotros éramos en ese momento el, el país, el primer país, el número uno, en prevalencia de la enfermedad. Eh, eso se arrastró, un efecto de arrastre, ¿verdad?, hasta la década de 70. Y allí en el 60 se sancionó la primera ley, este, la 13.459, la tengo acá, que es de diciembre del 65 y que la virtud que tiene esa ley es este, declarar a la, la diatidosis como plaga nacional. Porque en realidad después la, 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 digamos la, la aplicación de la ley prácticamente este, fue escasa o nula. Pero sí por lo menos pone este, un, una alerta sobre la situación que se, se vivía en ese momento. Este, 
allí teníamos un, un, una prevalencia tanto eh, muy alta que venía... La primera medida que se hace de la antidosis en el Uruguay es en 1941 a nivel de frigoríficos, fundamentalmente en bovinos y ovinos, donde la, este, la incidencia allí, prácticamente el decomiso en, en ovinos era casi el 70% de vísceras, este, hígados, pulmones, uh -huh. este, y, en el, y en el caso de los bovinos prácticamente el 60% era decomisado. En el año 70 aparecen las primeras cifras de pérdida del Uruguay por eh, efecto de, de, de estos decomisos, que llegaban a 5 millones de dólares en aquel momento, solamente por efecto del decomiso víscera. Este, y bueno, ahí comenzaron una serie de acciones que no fueron muy eficaces. Este, a partir de la década del 90, eh, bueno, en esa ley se crea la Comisión de Lucha contra el Atidos. A partir de la década de no, del 90... ¿Con esta ley? Con, es, con esta primera ley del 65. Eh, a, en, en el 90 se, se aprueba la ley 16.106, este, que eh, agrega a todo ese marco que habíamos, se había establecido... Eh, una serie de pautas sobre le, la lucha contra este, la hidratidosis y ahí se avanza bastante, se avanza bastante. Eh, eh, empieza a aparecer lo que se llama el Plan Nacional de Lucha contra la Hidratidosis que a partir de la Comisión se empieza a, a generalizar su, su estructura a nivel nacional y ahí empieza un, un proceso que se llama este, la dosificación canina dirigida que era prácticamente llegar... Este, prácticamente en establecimientos rurales, establecimiento por establecimiento y en zonas urbanas fundamentalmente a través de los comercios veterinarios y todo lo demás. Y ahí empiezan eh, avances importantes, por ejemplo, este, yo les puedo mostrar acá, en 1972 por ejemplo, este, teníamos en el Uruguay, esto como, como, digamos, como cifras de referencia, ¿no? Este, desde el punto de vista este, eh, de los casos que teníamos todos los años. Este, de manera que ¿no? al 72 teníamos 550 prácticamente operados y teníamos una mortalidad eh, eh, de, este, de fallecidos este, de aproximadamente 50 personas este, por año. Eso era lo que podíamos calificar como endémico, ¿no? Todos los años más o menos teníamos este, las mismas cifras. Lo cual era bastante alarmante desde el punto de vista de la incidencia económica en los animales y del el problema que teníamos a nivel de salud pública, claro. ¿verdad? Es este, muy importante. Perdón, sí. para destacar un poquito las cifras que usted ha dado. Sí. <coughs> usted nos habla de 500 enfermos de hidratidosis sí, por año. Operados. Operados. Sí, operado, ¿no? operado. Operado. Es decir, que las cifras de enfermos... Hay doctor, otros que claro. se detectan, pero que, bueno, se contemplan, a ver Exacto. cómo evolucionan. Y de 50 muertos. Y 50 muertos. Este, hay algo un poquito para, para darle un poco de color a esto, sí, sí. lo que hablábamos el otro día, que hay cirujanos que hablan de delito ultraintencional de parte de los uruguayos que por negligencia o ignorancia siguen manteniendo esta enfermedad, a la cual se ha dicho que es una enfermedad hecha por el hombre. Porque el hombre es el que infesta a los perros dándole comida no adecuada. Y el hombre entonces es el que después se contagia y sufre la enfermedad, a veces no el mismo que ha contagiado a los perros. Exacto, es, es, es tal cual, o sea, este, la, la realidad y la razón existe ahí. Es decir, eh, por eso establecíamos que este, el problema este radica en un problema de conductas humanas, este, estas, estas malas prácticas humanas este, llevan a que la enfermedad se, este, en su momento llegara a ser endémica, este, con una situación grave sanitaria y económica, este, y, y, y todo refiere justamente a nuestras actitudes. Por otro lado, si consideramos, como decíamos, que el problema era este, el manejo de las vísceras con respecto a, a los perros, el manejo del perro en sí mismo, este, no olvidemos que el perro es muy importante en las relaciones de, en, en los procesos civilizatorios de la, de la historia humana porque es impensable, por ejemplo, trabajar en el campo y juntar ovejas sin perro. Eso es impensable. Entonces, este, nosotros tenemos que tener en cuenta esos aspectos que tienen que ver con la relación directa este, del ser humano con el animal 
y de este, el maltrato que ese animal este, sufre a consecuencia o de nuestra ignorancia o de nuestra negligencia. De alguna forma el animal se contamina. ¿Y cómo se contamina? Bueno, comiendo las, las vísceras. Y eso es un problema nuestro. Claro. Este, Tienen que haber medidas preventivas. Totalmente. Por otra parte, si el ambiente se contamina porque es el perro el difusor básicamente de, este, de esta enfermedad, entonces nosotros tenemos que considerar también el aspecto que tiene que ver, que esa, esa mala práctica nuestra lleva a que las condiciones ambientales les mejoren para todos, porque el perro es el factor diseminador de esta enfermedad. Y todos adquirimos, este, que, por lo menos los vertebrados más importantes que conocemos, es decir, vacas, eh, eh, cerdos y, y bovinos. Y nosotros, que nos consideramos un huésped final, pero un huésped en definitiva, y eso genera un problema de contaminación ambiental, es decir, es evidente que las materias fecales del perro es un problema en sí misma la materia fecal, este, por los, los efectos sobre el ambiente, que todos lo conocemos acá en Santa Lucía, ¿verdad? los problemas que genera la contaminación de esa materia fecal, los problemas de la orina, también acumulativa y por los efectos de eliminación por parte del riñón, no ya estamos hablando de hidratidosis, pero sí podemos hablar del caso de leptospirosis, brucelosis y otras enfermedades. Eh, los casos de diseminación de, de toxoplasmosis también, que te, 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 está, está involucrado, todo está involucrado en la conducta humana. Entonces, ahí tenemos un factor que aparte le debemos agregar, que el maltrato de ese animal, este, basura, hurgadores en basura, este, mm, desorden generalmente, de la, a, aumento de la accidentología. Es muy común el accidente en moto, en bicicleta, este, por efecto de, de, de la interrupción este, de, de los animales. las mordeduras ni hablar este, es decir había incluso había porcentajes de, ya establecidos de, de accidentes de eventos mejor dicho no de accidentes porque el accidente evita de eventos sobre sobre mordeduras y demás de los perros como consecuencia de que este, estos animales no, no, no tienen eh, propietarios que sean absolutamente responsables de, de esta situación. ¿no? Ahora, doctor, hablando, cuanto más perros, desde luego que más exposición. Más. Exacto. Y tenemos entendido, según usted nos ha relatado, que tiene estudios en base a los cuales puede proyectar cuántos perros hubieron anteriormente, sí. cuántos estaríamos para ahora y, bueno, y cuál sería... El problema en caso de no controlar, sobre todo al perro vagabundo. No, el, no, eh, para contestar la pregunta, termino, eh, o sea, en la década del 90, decíamos con esa situación, indudablemente se mejoró, porque llegábamos acá a establecimiento, yo le comentaba a usted que nosotros llegábamos porque aprovechamos la infraestructura del Ministerio de Ganadería para este, llegar a los establecimientos por la lucha contra la fiebre astosa. Entonces, como teníamos que controlar la vacunación establecimiento por establecimiento, también se había hecho una, este, un circuito para controlar este, y dosificar a los perros, ¿verdad? Eso se aprovechó bien. Y nosotros tenemos que en 1994, cuatro años después de esta ley que decíamos ya, este, eh, no me acuerdo de memoria, 16.106, nosotros tenemos que en 1994 eh, la descendió a 300 los operados. ¿Descendieron? A 300. Qué bien. Operados por, por año. Y fíjese que el número de fallecidos es menor a 5 por año. O sea que ahí hubo, evidentemente hubo, con esta situación que acabamos de decir, con ese plan nacional de lucha contra la hidratidosis, hubo un avance sin lugar a dudas. Ahora, ¿eso fue suficiente? No fue suficiente. ¿Por qué? Por lo que decía recién el doctor Leñani, es decir, este, el problema es que nosotros tenemos una población canina este, con una densidad muy, muy alta y entonces tenemos el factor de transmisión, lo tenemos este, en, en una proporción muy importante en relación este, a, a, al número de, de seres humanos que, que, que habitan el Uruguay. Entonces esa fue una de las primeras hipótesis, hipótesis que trabajamos sobre el 98, es decir, eh, cuál era la situación de la relación ser humano-perro en el Uruguay y, y, y en que, de qué forma podía esto este, incidir en que no pudiéramos avanzar más de lo que habíamos avanzado, que era el, el problema que nosotros nos planteábamos. Bueno, llegamos hasta aquí, mejoramos esto, pero ¿es posible seguir adelante? Y yo veíamos que no era posible. Y bueno, hoy tenemos los resultados de eso. No era posible porque nosotros encontramos en el año 98 un trabajo que hicimos acá en la segunda seccional de Santa Lucía, en el cual este, 
eh, tomamos una serie de, de muestras este, a nivel de ciudad, a nivel suburbano y, y, y rural. En, a nivel suburbano y rural fue 100% la muestra. A nivel eh, urbano hicimos un, una muestra de 20% representativa. Y ahí nos encontramos con una gráfica que yo les mostraba el otro día, en el cual nosotros eh, establecimos una gráfica de barras y veíamos que de las personas que declaraban, que decían, sí, este, soy propietario de un animal, ¿verdad? Este, la cantidad de perros que decían tener eh, duplicó el número de personas. Es decir, que ya de, de, de eso, de, de, del hecho de que considerara de que sí, era propietaria, de, no era propietaria de uno, era propietaria de dos. No declaran lo exacto. Exacto. Claro. En segundo lugar, si íbamos a los perros patentados, o sea, los que pagaban la patente todos los años y se les identificaba como tal, o sea, de esos dos solo era patentado uno. De manera que teníamos una subdeclaración del doble. Pero aparte de eso, como nosotros íbamos correctamente identificados y todo lo demás, pero teníamos el problema de que también mucha gente, por evitar ser sancionada, creyendo que nosotros podíamos de alguna forma, lo cual nosotros siempre decíamos, mira, nosotros no tenemos ningún poder de sanción, simplemente estamos estudiando el problema, este, gente que declaraba uno o dos perros tenía tres o cuatro, que era evidente que este, aquello saltaba también. Permítame, sí. y esa gente que tenía tres o cuatro que no lo declaraban, sí. esos animales no estaban este, No están registrados. Y no estaban atendidos, no, no estaban se les daba la dosificación. Claro, no, 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 no correspondía la dosificación que correspondía porque era obligatorio el hecho de usted pagar la patente darle... Este, Son los comprimidos la, que exact, se dan. Exactamente. O sea que esos perros no estaban tratados tampoco. Así que, doctor, esos comprimidos que nos dan cuando sacamos la patente, ¿es específicamente para tratar la hidatidosis? Para tratar la hidatidosis, para, para. la tenia quinococcus y otras tenias, pero fundamentalmente para considerar el tema de hidatidosis. Muy Ahí bien, tenemos algunos problemas bien. también, que es el manejo de la materia fecal después de eso. ¿no? Claro. Pero bueno, la conclusión a la cual llegamos nosotros era que, por lo menos en la segunda seccional de Santa Lucía, que era un poco la pregunta que decía este Ramón, es que nosotros teníamos, eh, de acuerdo a este trabajo, tres perros por cada habitante de la, de la segunda seccional de Santa Lucía. Eh, Perdón, eh, teníamos, este, eh, dije, de cada 10 personas, habían 3 perros, ¿no? lo, lo cual la cifra es este, elevadísima. ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, genera un, un ranking de salubridad eh, teniendo en cuenta que este, eh, ese nivel de equilibrio, ser humano-perro, está este, en, de cada 10 personas un perro. Nosotros estábamos de cada 10, 3, este, lo cual de por sí implicaba de que era muy difícil avanzar en estas enfermedades si no bajábamos el nivel de, este, de perros, y mucho menos el nivel de estrato del perro, en consecuencia de que este, la mayoría de los perros, como veíamos, este, si se declaraba uno y habían tres, este, obviamente no iban a estar tratados correctamente, y el, el, el nivel de... de este, digamos, de, mal, este, de mala práctica en cuanto a que el perro en general, esos perros en general se, se transforman en lo que llamamos comúnmente perro callejero. Y en todo caso, si adquiere otros hábitos puede generar jauría, que es lo que este, hace algunos años se veía mucho, este, la muerte, por ejemplo, de Tarneras y demás en, en alrededor de Santa Lucía, este, generando ese tipo de problemas. Y bueno, y a partir de eso, este... Eh, si el Uruguay no pone, no se pone objetivos claros en tratar de controlar este, este descontrol ¿verdad? que hay, todos los días estoy encontrándome con gente que me dice, mirá, me tiraron tantos perros en mi casa, el doctor tiene una experiencia también, este, ¿qué puedo hacer? ¿a quién puedo recurrir? y todo demás. Las organizaciones este, no gubernamentales están absolutamente desbordadas con esta situación, no, ya no tienen recursos. Este, uno encuentra los perros y no sabe qué va a hacer, este, si, si se queda uno o se sigue llenando de perros. Este, sabemos que este, la mayoría de esos perros que se tiraron o de, se dejaron en la calle, mañana van a ser esos perros callejeros o serán este, eh, formadores de jaurías y demás, lo cual lleva a, a problemas realmente serios desde el punto de vista de las conductas de estos animales. ¿no? Este, claro, una estimación global de, para extenderlo al país, 
del número de perros vagabundos? Sí, y consideramos, este, de acuerdo a lo que habíamos visto, consideramos que eh, de, de, de esos tres perros, para tomar como consideración, eh, uno de esos tres perros este, podía tener algún nivel de control, <coughs> los otros dos no. Este, o sea, cuando digo de nivel de control, estar adentro de la casa, tener una, una barrera que impida su, su escape, que sea correctamente alimentado y que sea tratado adecuadamente desde el punto de vista profesional, de que, que tenga su asistencia ¿verdad? y su prevención. Este, los otros dos hay que considerarlos como o, o, o callejeros o directamente como perros formadores de, de vagabundos. Yo entiendo por, por, por callejero el perro que podría clasificarse como vagabundo, pero la cuestión es, eh, vive en la ciudad es que, ¿da? Y, y como consecuencia puede tener un lugar donde pernocta, pero no es el lugar donde come y, y donde se le da asistencia. Entonces es muy difícil saber quién es el dueño del perro. Y ese perro además establece este, territorio, territorializa su estructura y, este, y entonces puede volverse en ciertos casos hasta agresivo, como consecuencia de que pueden aparecer otros perros de otro lugar, este, competir por, por ejemplo, un contenedor, este, o competir por una bolsa que uno lleva, este, y de esa forma entonces se transforma en, en todo un problema desde el punto de vista de, este, de, de la estructura de la sociedad en general. ¿no? Sí, porque está en la calle y puede estar atacando niños, gente adulta, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Y era lo, lo que nos llevaba a todo eso, es decir, no solo a la agresión directa, ¿verdad? sino este, a, a, al problema que hay con, con el tema de la circulación este, de los niños ¿verdad? Este, y la contaminación que decíamos, generar eh, un, pro, un problema de contaminación ambiental este, realmente importante ¿no? este, que deberíamos considerarlo de alguna forma así sí, porque generalmente cuando hablamos de contaminación ambiental nos referimos a una cantidad de cosas que tienen que ver, y está bien por supuesto este, al mal uso de fertilizantes, al mal manejo de, de herbicidas, de insecticidas, de una cantidad de cosas, y es cierto. Pero también debemos considerar que hay elementos al lado nuestro que también generan una, un brutal problema de contaminación ambiental. ¿no? Sí, usted señalaba varias enfermedades que además puede ser el, el perro, el contenedor y el retransmisor de las mismas, facilitar su difusión. Y bueno, y... Todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha estado advirtiendo que a medida que se acentúe el cambio climático vamos a tener que enfrentar otras enfermedades que sufren en este momento zonas vecinas de Brasil y de Argentina que tienen promedios de temperatura más altas. Pero que a medida que, sobre todo en la parte norte del país, se vayan acentuando los promedios térmicos, vamos a ver cada vez más, como ahora se señaló en Salto y en Paysandú casos de leishmaniosis, una enfermedad que este, para cuando la leíamos hace, era, era de países exóticos, no era de este lugar. De manera que lo más inteligente que se puede hacer es entrar en la prevención y en la planificación, Exacto. en la relación del ser humano con con los distintos animales, sí, sí. pero en este caso en especial con el perro, con el gato doméstico, en fin, con los animales que están más cerca ¿eh? de los niños, de los adultos, en el seno de la familia donde son tan importantes para mantener muchas veces el equilibrio emocional. Exacto. Y bueno, y como hablábamos recién, una de las cosas que, que buscamos a lo largo de este ciclo, este, interviniendo en este programa, es que dentro de unos meses pueda haber una presión conjunta de la sociedad reclamando que haya medidas de gobierno, de gobierno local, de gobiernos departamentales y de los gobiernos nacionales que no dejen en banda para hablarlo, este, a las organizaciones y a los grupos de personas que con mucha solidaridad y muchas veces con mucho sacrificio personal están atendiendo este problema, pero como usted decía, están desbordados Totalmente. porque no hay ninguna planificación en conjunto. Exacto. Y entonces se ven muchas veces superados por las circunstancias. Bueno, nosotros esperamos, sabemos que usted tiene mucho más para decirnos y para enseñar. Sí, 
Un, un aspecto que, que creo este, sería fundamental es que de esta situación, si no es con un apoyo del Estado, es imposible salir. Claro, claro. No, eso tiene que quedar clarísimo. Pero nosotros, no porque nosotros le pedamos todo al Estado, ni porque... No, 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 no. para que eh, dentro de la planificación de la salud no se deje a un lado, porque esto me hace acordar un poco a la discusión cuando el tema de, 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 de si se establecía... El, dentro hace un siglo, ¿verdad? Sí. Cuando se discutía el tema de la sífilis, claro. que se hacía todos los controles de la mujer, sí. el hombre no se hacía ningún sí, control. Sí, sí. Entonces, claro, no se ponía ningún freno. Y acá es lo mismo. Sí, sí, ¿eh? totalmente. Se dedican a tratar los enfermos, pero claro. no hay ninguna acción coordinada, Exacto. firme, que llegue a la población Exacto. y que la población se sienta involucrada en esas acciones para prevenir. Porque todos esos cientos de enfermos que se siguen operando y los que se mueren por estas afecciones, si se hubieran podido evitar gracias a una prevención adecuada, quiere decir que hay negligencia de parte de la sociedad, Totalmente. sea de sus gobernantes o sea de los gobernados, porque ni los gobernados reclaman que se les atienda adecuadamente previniendo las situaciones que les llevan a perder su salud, ni los gobernantes planifican y hacen y educan en el sentido de la importancia que tienen estos temas. Totalmente de acuerdo. Eh, si estamos actuando, lo que dice usted, estamos actuando sobre las consecuencias y no sobre la causa. Claro. Ya, hasta que no enfoquemos dónde está el, el, el nudo de esta causa, ¿verdad? Que es además fácilmente identificable. Digo, ya más diagnóstico en el Uruguay de este tema no se precisa. Sí, ah, ahora, eso, hace, 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 hace poco tiempo, perdón, doctor, pero eh, me refiero como acordé, hace poco en Internet. Este, eh, estaba viendo un informe sobre eh, de la paz, la paz Bolivia este, que aplicó el mismo criterio que nosotros habíamos aplicado acá en el 98, 97, 98 sobre este trabajo y también tienen la misma prevalencia de la enfermedad o sea, de, de, de perro con las enfermedades o sea, tienen tres perros cada diez personas y, claro. y tienen un problema brutal en la paz nada más este, y ya lo están considerando como tal entonces, digo Estamos actuando sobre las consecuencias. Sí, la, las anécdotas que, que de muchas personas que están en estas organizaciones sobre cuando han recurrido a, a, bueno, a distintas autoridades que bueno con buena voluntad tratan de dar algún apoyo, pero en realidad no, no han recibido lo que ellos necesitan realmente para actuar en forma eficaz. De modo que dejamos los puntos suspensivos para con, ¿Cómo no? continuar esta conversación la dentro y, 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 hicimos la introducción en cuanto a su presencia ah, el mes gracias. próximo esperamos contar con sí, la presencia no. de, Estamos de integrantes de ONG ¿verdad? Claro. bueno eh, yo le, de mi parte me estoy despidiendo pero antes que nada quiero saludar a todos los municipales porque hoy es el Día de los Municipios de América, ¿eh? no nos podemos olvidar de nuestros compañeros. Eh, les dejo un abrazo y hasta el próximo, Ramón. Eh, sí, hasta el próximo segundo viernes de mes. Segundo viernes de mes, que es el 8 de mayo, el 8 de mayo. si Dios quiere.